শুভ বিকেল বন্ধুরা নিশ্চয় সবাই খুব ভালো আছো তোমাদের সবাইকে স্বাগত কুইসো জানার আছে বলার আছেতে তোমাদের সঙ্গে আছি আমি সোনিয়া রিফাত বন্ধুরা আজকে শুরুতে তোমাদেরকে জানিয়ে দিব অনিল বাগচির একদিন সিনেমাটি সম্পর্কে কিছু তথ্য অনিল বাগচির একদিন 2015 সালে মুক্তি প্রাপ্ত একটি মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র হুমায়ুন আহমেদ রচিত একই নামের উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্রটি পরিচালনা করেছেন মোরশেদুল ইসলাম চলচ্চিত্রটির উদ্বোধনী প্রদর্শনী হয় শ্রীলঙ্কার কলম্বো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিতে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোর অনিশ্চয়তা মানবিকতা স্বপ্ন সম্পৃতি প্রভৃতি বিষয়গুলো ফুটিয়ে তোলা হয়েছে 40 তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে যৌথ ভাবে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র শ্রেষ্ঠ পরিচালক পুরস্কার সহ ছয়টি বিভাগে পুরস্কৃত হয় বন্ধুরা আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন অভিনেতা শাহেদ আলী চলো কথা বলি তার সঙ্গে আপনাকে স্বাগত কুইসো জানার আছে বলার আছেতে আপনাদেরকে ধন্যবাদ আমাকে আছেন ভালো আছি এই প্রশ্নটা করা আসলে বাহুল্য খুব ভালো থাকারই কথা আপনার অভিনীত খুব সম্প্রতি একটি সিনেমা মুক্তি পেয়েছে হালদা এবং সেই হালদা নিয়ে প্রথমে জানতে চাই রিভিউ কেমন পাচ্ছেন দর্শকরা কিভাবে নিচ্ছে দর্শকরা তো খুবই পছন্দ করছে হালদা খুবই সগৌরবে চলছে যে সব সিনেমা হলে রিলিজ হয়েছে এখন পর্যন্ত 82টা সিনেমা হলে রিলিজ হয়েছে এবং দর্শকরা দেখছেন তাদের সব দল বলে দেখছেন তো ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে যদি দুটো আলাদা করে প্রশ্ন করি যে ঢাকার দর্শকরা সিনেমাটি কিভাবে নিয়েছে এবং প্রত্যন্ত এলাকায় বা গ্রাম অঞ্চলে সিনেমাটি কেমন আসলে দর্শকের তো ওইভাবে কোনো বিভাজন নেই দর্শক ভালো গল্প দেখতে চান সেটা ঢাকার দর্শকই হোক চট্টগ্রামের দর্শকই হোক রাজশাহী দর্শকই হোক বা একদমই অজপাড়াগার দর্শকই হোক যে দর্শকরা ভালো গল্প দেখতে চান এবং সেই গল্পের যথার্থ চিত্রায়ন দেখতে চান তো সেই হিসাবে হালদার সবখানেই এক ধরনের ভালো রেসপন্স রয়েছে আচ্ছা তো আপনি তো দর্শকদের সঙ্গে নিশ্চয়ই হলে গিয়ে সিনেমাটি দেখেছেন একদম সামনে থেকে সেই সেই মানে কতটুকু রিভিউ পাচ্ছেন যে তার আসলে বের হয়ে কোন জায়গাটা কথা বলছে যে হালদা সিনেমাটা দেখে আমার এই জায়গাটা বেশি ভালো লেগেছে ওভারঅল হালদার মধ্যে অনেকগুলো জায়গা আছে এভাবে স্পেসিফিক একটা দুটো জায়গার কথা হয়তো বা দর্শকরা মেনশন করছেন না তারা বিভিন্ন ধরনের ইস্যু নিয়ে বিভিন্ন জন কথা বলেছেন আমার সাথে পার্সোনালি বলেছেন আমার সহকর্মী অন্য যারা দেখতে গেছেন এবং দর্শক রিয়াকশান তারা যা পেয়েছেন বিভিন্ন ইভেন্ট আছে হালদার মধ্যে যেগুলো আসলে দর্শক পছন্দ করেছে এক একজনের পছন্দ এক এক ধরনের এক একভাবে রিয়াক্ট করেছেন তারা আচ্ছা তো আপনার কাছে জানতে চাই যে আপনি যখন এই সিনেমাটিতে কাজ শুরু করলেন যখন স্ক্রিপ্টটা হাতে পেলেন বা আপনি যখন গল্পটি পড়েছিলেন তখন নিশ্চয়ই এক ধরনের চিত্র আপনি চোখের সামনে দেখেছিলেন তারপরে যখন হলে গিয়ে আপনি সিনেমাটা দেখলেন আপনার কাছে কেমন মনে হয়েছে আপনার অনুভূতি জানতে চাই আসলে আমি দর্শকদের পার্সপেকটিভ থেকে বলবো না আমি যখন প্রথম কোনো স্ক্রিপ্ট পড়ি আমি একজন দর্শক হয়ে যাই কিন্তু আমি হালদাতে দর্শক হিসেবে এতটা দেখতে পারিনি যতটা তকির আহমেদ স্ক্রিনে দেখাতে পেরেছেন আমি মনে করি যে আমার নিজের দেখার বাইরেও অনেক কিছু অ্যাড হয়েছে যেগুলো আসলে আমার মতো দর্শকরাও এনজয় করেছেন নিশ্চয়ই আচ্ছা তো ভাই একটু প্রেক্ষাপট নিয়ে প্রশ্ন করি যে হালদা সিনেমাটি তো একটি নদীকে কেন্দ্র করে নদীর তীরবর্তী মানুষের জীবন জেলেদের জীবনযাত্রা নিয়ে তো আপনার কাছে আর একটু জানতে চাই যে আসলে এই সিনেমার মধ্যে দিয়ে কোনো মেসেজ রয়েছে কি না বা প্রেক্ষাপট হালদা আসলে নদী এবং নারীর গল্প আমরা যদি দেখি যে সভ্যতার উৎস হচ্ছে নদী এবং নারী যুগ যুগ ধরে সে প্রাচীনকাল থেকে দেখবেন যে কোনো সভ্যতা যখন তৈরি হয় বা উৎপত্তি হয় সেটা নদীর পারে হয় সেটা সিন্ধু সভ্যতাই বলেন মেসোপটেমিয়াম বলেন যেটাই বলেন তো সভ্যতার সেই আদি লগ্ন থেকে যে জিনিসটা চলে আসছে আমাদের সেই ধরনেরই এক গল্পের চিত্রায়ন তকির আহমেদ করার চেষ্টা করেছেন হালদা সিনেমাতে এবং নদী এবং নারী জীবনের উৎস হিসেবে দুটোকে আমরা যেভাবে কলুষিত করি আমরা যেভাবে বিপন্ন করি সেইটারই এক ধরনের চিত্রায়ন করার চেষ্টা করেছে আপনি চিন্তা করে দেখবেন যে আমরা আসলে নদীকেও বিপন্ন করি এবং নারীকেও বিপন্ন হতে হয় আমাদের স্বেচ্ছাই হোক বা অনিচ্ছাই হোক যেভাবে হোক আমরা সবসময় দেখেছি যে আমাদের চারপাশের নারীরা সেটা আমাদের মা হোক আমার বোন হোক আমার প্রেমিকা হোক আমরা অজান্তেই অথবা সজ্ঞানেই তাদেরকে নানা রকম নিগ্রহ স্বীকার করি সো হালদা এইগুলোর বিপরীতে একটা প্রোটেস্ট বা এই সমস্ত নারী নির্যাতনও যদি আমি বলি নদী নির্যাতনও যদি বলি এগুলির বিপক্ষে আর কি একটা প্রোটেস্ট তকির আহমেদের 
আচ্ছা মানে একদম একটা সামাজিক চলচ্চিত্র এবং একটা সমাজের বিভিন্ন চিত্র সমাজের অসমতাগুলো এই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে নটলি সমাজ ধরেন নদীর সাথে সাথে তো রাষ্ট্রীয় বিষয় জড়িত কারণ এই যে হালদা যে নদীটার কথা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই এশিয়ার সর্ববৃহৎ মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র কিন্তু এবং এই মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্রকে নানাভাবে কলুষিত করা হচ্ছে নানাভাবে এখন বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে স্বাভাবিক যে প্রক্রিয়া নদী বহতার সেইটা কিন্তু ব্যাহত হচ্ছে এখন প্রচণ্ডভাবে সেইগুলোই তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে নানা গল্প আকারে আচ্ছা তো ভাই আর একটা প্রশ্ন আছে সেটা হলো যে হালদা সিনেমার স্ক্রিপ্টটা যখন আপনি হাতে পেয়েছিলেন তো এখন তো আসলে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বা সিনেমা হলগুলো একটু কম কমে যাচ্ছে দর্শক হলমুখী একটু কম হচ্ছে তো যখন আপনি স্ক্রিপ্টটা হাতে পেলেন যে এই ধরনের একটু ভিন্নমুখী চলচ্চিত্র একটি নদীকে ঘিরে এ ধরনের একটি গল্প তখন আপনার অনুভূতিটা কি ছিল এই প্রশ্নটা করব এই উত্তরটা জানবো তার আগে একজন বন্ধু আছে একটা ফোন নিয়ে আসি হ্যালো কে আছে আমার সঙ্গে আপু তনিমা কেমন আছো তুমি জি আপু ভালো আছি কোন ক্লাসে পড়ো কোন স্কুল ক্লাস 8 এ পড়ি মেপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় বাহ চমৎকার কোন বিভাগ থেকে প্রশ্ন করব বলো এভরিডে ইংলিশ এভরিডে ইংলিশ ঠিক আছে এভরিডে ইংলিশ থেকে প্রশ্ন করছি তোমার জন্য প্রথম প্রশ্ন দা এক্সপ্রেশন ব্রো বিটিং ইন্ডিকেটস অপশন এ রাইজিং আইব্রোস অপশন বি ফ্রাইটেনিং সামবডি অপশন সি শোয়িং ইনডিফারেন্স বলো ঝটপট বলতে হবে আপু এ রেজিং সি নাম্বার অপশন এ রাইজিং আইব্রোস না না সি 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 অপশন সি শোয়িং ইনডিফারেন্স নিচ্ছি কিন্তু দুঃখিত বন্ধু উত্তরটি তো ভুল হলো সঠিক উত্তর বলে দিচ্ছি অপশন বি ফ্রাইটেনিং সামবডি অনেক ধন্যবাদ অংশগ্রহণ করার জন্য আর একজন বন্ধু আছে হ্যালো কে আছো আমার সঙ্গে হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কি নাম বলো আমার নাম সুদান কেমন আছো তুমি আমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো আমি খুব ভালো আছি কোন ক্লাসে পড়ো কোন স্কুল আমি ক্লাস 7 এ পড়ি আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ বাহ চমৎকার কোন বিভাগটি পছন্দ বলো খেলার মাঠ খেলার মাঠ কি খেলা পছন্দ তোমার আমার ক্রিকেট 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 কি খেলো নাকি শুধু দেখো सठिक उत्तर অভিনন্দন তোমাকে 500 টাকা সমমূল্যের বই তোমার জন্য পরের প্রশ্ন রাফায়েল নাদাল সবচেয়ে বেশি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছেন কোনwidetilde অপশন ক অস্ট্রেলিয়ান ওপেন অপশন খ উইম্বলডন অপশন গ ফ্রেন্স ওপেন বলো ফ্রেন্স ওপেন ফ্রেন্স ওপেন বাহ চমৎকার একদম সঠিক উত্তর কতটি বলতে পারবে হ্যাঁ কতটি পেয়েছিলেন বলতে পারবে দশটি দশটি ঠিক আছে অনেক ধন্যবাদ এক হাজার টাকা সমমূল্যের বই তোমার জন্য পরের প্রশ্নে কি যাবো হ্যাঁ যাবো ঠিক আছে যাচ্ছে টেস্টে পাকিস্তানের কোন ক্রিকেটার সর্বপ্রথম ট্রিপল সেঞ্চুরি করেছেন অপশন ক ইনজামামুল হক অপশন খ ইনুস খান অপশন গ হানিফ মোহাম্মদ আবার বলো ইউনুস খান অপশন খ ইনুস খান নিলাম কিন্তু দুঃখিত বন্ধু উত্তরটি তো ভুল সঠিক উত্তর বলে দিচ্ছি আমি অপশন গ হানিফ মোহাম্মদ উনিশশো সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিনশো সাঁত্রিশ রান করেছিলেন অনেক ধন্যবাদ অংশগ্রহণ করার জন্য ভাই আপনাকে যে প্রশ্নটি করেছিলাম আমরা সেই উত্তরটি নিতে চাই যে আপনি যখন এই স্ক্রিপ্টটি হাতে পেয়েছিলেন তারপরে যখন আপনি গল্পের কাজ শুরু করলেন সেই গল্পটা জানতে চেয়েছিলাম আসলে এই ছবিটার স্ক্রিপ্টটা পাওয়ার পরে প্রথম স্ক্রিপ্টটা পড়ে আমার মনে হয়েছিল যে এই গল্পটা দর্শকটা অনেক পছন্দ করবে এখনকার শুধু দর্শক না পরবর্তী প্রজন্মের দর্শক যেই দর্শকদের আমরা চিনি না জানি না তারাও খুব আগ্রহ নিয়ে এই ছবিটা দেখবেন কারণ এই গল্পটার মধ্যে এমনভাবে চিত্রনাট্য তৈরি করেছেন তৌকির আহমেদ ওনার চিত্রনাট্য দেখে আমার মনে হয়েছিল যে আমরা আসলে দর্শক যারা যারা আর কি সিনেমা হলে দর্শক সিনেমা দেখেন আপনি একটু খেয়াল করে দেখবেন যে তাদের প্রথম ফিলোসফিটা সিনেমা হল থেকে পায় সে ধরেন রিক্সালও যদি হয় 
অথবা যদি কোনো ইউনিভার্সিটির টিচারও যদি হয় তার শৈশব কৈশোরে প্রথম সামহ অনুভবের ওই জায়গাটা সে সিনেমা হল থেকে পেয়ে এসেছে আমাদের সাবকন্টিনেন্টে আমরা দেখি এটা হয়েছিল হালদা সংলগ্ন হালদা নদী সংলগ্ন হাটহাজারি রাউজান এই অঞ্চলগুলোতে ওই অঞ্চলগুলোতেই হয়েছে মেইন শুটিং গুলো হয়েছে আচ্ছা তো আপনারা ইয়েতেও শুটিং হয়েছে আমাদের গোয়ালন্দেও শুটিং হয়েছে সেটা গোয়ালন্দ ওখানে যে বাসাটা বাড়িটা শুট হয়েছে গোয়ালন্দ আচ্ছা তো ভাই আমার একটি প্রশ্ন আছে এই সংক্রান্ত যে আপনারা যারা এখানে কাজ করেছেন বা অভিনয় করেছেন আপনাদের কি এরকম কোনো ব্যাপার ছিল যে ওই জায়গাটাতে গিয়ে দেখা যে আসলে আসলে ওই ধরনের মানুষগুলো কিভাবে জীবনযাপন করছে বা তাদের পোশাক আশাক কি সেই ধরনের কি কোনো ব্যাপার ছিল এক ধরনের তো ছিলই আমাদের উপরে কারণ এটা একেবারে আমাদের রেঞ্জের বাইরের একটা ভাষার উপরে নির্মিত ছবি মানে যে ভাষাটাই কথা বলেছি আমরা আমরা কেউ কখনো এই ভাষায় আগে কাজ করিনি কেউই করিনি হয়তো দু একজন থাকতে পারেন কখনো ছিট অঞ্চলে কিন্তু যে কারণে আমাদের এবং যে জনগোষ্ঠীর জীবন আমরা পোর্ট্রে করার চেষ্টা করেছি সেটা দেখতে হয়েছে আমাদেরকে অনেক মাইনটলি ধরেন আমি কখনো এই রকম নিটলি জীবন দেখিনি জেলেদের আমি দেখিনি মাছ ধরা এইভাবে ডিম ধরা দেখিনি তারপরে ধরেন এই যে ব্যাঙের বিয়ে তারপরে ধরেন ওখানে কবি গান ছিল ওখানে মল্লযুদ্ধ ছিল ওটা কি জানি বলে ওরা ওখানকার লোকাল ভাষায় এরকম অনেক কিছু ছিল যেগুলো আগে কখনো আমি দেখিনি সেগুলো আমাদের দেখতে হয়েছে এই ছবি করতে যে আচ্ছা মানে পর্দায় উপস্থাপন করার আগে আপনারা নিজেরা সেই ধরনের কাজগুলোর সাথে আসলে মানে কাজ করেছেন বা সংযুক্ত থেকেছেন তো ভাই একটু জানতে চাই অলরেডি সবাই জানে যে চরিত্রগুলো আপনার চরিত্র বা যারা যারা হলে গিয়ে দেখেছে তারা সবাই জানে আপনার কাছ থেকে আরো একটু আমি আরেকবার শুনতে চাই যে চরিত্রগুলো কারা কারা ছিল কোন কোন চরিত্র কে ছিল আপনার কাছে একটু জানতে চাই আমি অভিনয় করেছি নিরঞ্জন নামে একটা চরিত্র সে একটা নিম্নবিত্ত মৎস্যজীবী সে মাছ ধরে মৎস্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে এবং এছাড়া অভিনয় করেছেন দিলারা জামান উনি সুরত বনো নামে একটা ক্যারেক্টার অভিনয় করেছেন খুবই চমৎকার অভিনয় করেছেন জাহিদ হাসান ভাই করেছেন নাদের চৌধুরী চরিত্র দুর্দান্ত অভিনয় করেছেন ওনার এখন পর্যন্ত দেখা আমার নিজের বিচারে সেরা অভিনয় সিনেমার পর্দায় তিশার নুসরাত ইমরুজ তিশা সেও খুব দুর্দান্ত অভিনয় করেছে এই হাসু যে চরিত্রটা তো অভিনয় করেছেন এবং আমার নিজের বিবেচনায় মোশারফ করিম ওনাকে আজ পর্যন্ত যতগুলি চরিত্র আমরা দেখেছি দর্শকরা উনি যে কত শক্তিশালী অভিনেতা সেটা প্রমাণ করে দিয়েছেন এই ছবিতে ফজরুর রহমান বাবু ওনার সম্পর্কে তো বলার কিছুই নেই উনি অনেক পরীক্ষিত শক্তিশালী অভিনেতা মোমেনা চৌধুরী অভিনয় করেছেন তন্দ্রা নামে একটা মেয়ে খুবই চমৎকার অভিনয় করেছে এই ছবিতে রুনা খান সে নাদের চৌধুরীর প্রথম পক্ষের স্ত্রী চরিত্র অভিনয় করেছেন সেও খুব ভালো অভিনয় করেছেন এই ছবিতে এছাড়া মোমেনা চৌধুরী সুজাত শিমুল এরকম আমার সহকর্মী যারা তারা প্রত্যেকেই অনেক ভালো অভিনয় করেছেন এই ছবির একটা মূল বিষয় হচ্ছে দর্শকদের উদ্দেশ্য বলতে চাই এটার অভিনয় মানে অন্যতম প্রধান বিষয় গল্প তো আছে সবাই চরিত্রের মধ্যে আসলে চলে গিয়েছিলেন একটু ভাই আপনার কাছে জানতে চাই তৌকির আহমেদ উনি পরীক্ষিত পরিচালক অবশ্যই তার সঙ্গে আপনি আগেও কাজ করেছেন তো তার সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতাটা জানতে চাই মানে উনি প্রত্যেকটা প্রোডাকশন মানে প্রত্যেকটা সিনেমা একটা ওয়ার্কশপের মতো করে ডিল করে আবার নিজের অনুভব এরকমই যে ওনার সাথে কাজ করতে গেলে মনে হয় একটা ওই যে কদিন কাজ করছি সে কদিন এক ধরনের একটা ওয়ার্কশপের মধ্যে থাকি এক ধরনের শেখার জায়গার মধ্যে থাকি শেয়ারিংয়ের জায়গা থাকে উনি নিজের দক্ষ অভিনেতা এবং উনি জানেন কিভাবে তার অভিনেতাদের ব্যবহার করতে হয় ওনার ডিরেকশনে অভিনয় করতেও এক ধরনের স্বচ্ছন্দ হয় ওনার ডিরেকশন অনেক কিছু শেখা যায় নিত্য নতুন বিষয় এবং অনেক কমফোর্টেবল থাকা যায় মানে অনেক কমফোর্টের সাথে অভিনয়টা করা যায় অনেক কঠিন কাজ মনে হয় না অভিনয়টা তার সাথে কাজ করতে গেলে আচ্ছা ভাই আপনার সঙ্গে আরো গল্প করব একজন বন্ধু আছে একটা ফোন নিয়ে আসি হ্যালো কে আছো আমার সঙ্গে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম নাম বলো আপু উৎসব উৎসব কেমন আছো তুমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আমি খুব ভালো আছি কোন ক্লাসে পড়ো কোন স্কুল ঠিক আছে বিজয় একাত্তর থেকে প্রশ্ন করছি তোমার জন্য প্রথম প্রশ্ন উনিশশো একাত্তর সালে মুজিবনগর সরকার কয় প্রকার ডাক টিকিট প্রকাশ করে অপশন ক পাঁচ প্রকার অপশন খ সাত প্রকার অপশন গ আট প্রকার বলো 
झटपट बोलते हैं अपशन ख सत प्रकार निल दुखित बंधु उत्तर टी तो भूल हलो सठिक उत्तर दीची अपशन ग आठ प्रकार अभिज्ञता অজ্ঞাতনামা হালদার থেকে টোটালি डिफरेंट একটা এক্সপেরিয়েন্স আমাদের জন্য অজ্ঞাতনামা অন্য গল্পের প্রেক্ষাপটই আলাদা এবং ডিরেক্টর হিসেবে তকির ভাই অনেক কম বাজেটের মধ্যে সিনেমাটা করেছেন কম্পারেটিভলি মানে হালদার তুলনায় অনেক কম বাজেটে এবং এত সুন্দর একটা গল্প এত অল্প বাজেটের মধ্যে করা সম্ভব এটা শুটিং শেষ হওয়ার আগে আমরা কেউ বিশ্বাস করি না আমাদের ধারণা ছিল যে এই রকম একটা গল্প ডিল করতে তকির ভাই অনেক টাকা খরচ হয়ে যাবে উনি অনেক রকম অনেক অ্যারেঞ্জমেন্ট অনেক কিছু আছে সেগুলো সব কিছু হয়তো বা ইন টাইম ইন বাজেট করতে পারবেন না মনে হয় কিন্তু উনি বরাবরের মতোই ভুল প্রমাণ করেছেন আমাদেরকে এবং উনি খুব সাকসেসফুলি ডিল করেছেন অজ্ঞাতনামার মতো একটা প্রজেক্ট এবং দুঃখজনক ব্যাপার যে এটা খুব বেশি দর্শক বড় পর্দায় দেখতে পারেনি আচ্ছা আমার এখানে একটি প্রশ্ন রয়েছে সেটা হলো যে আমরা যখন হালদা সিনেমাটি রিলিজ করার আগে মুক্তি পাবার আগে বেশ দেখছিলাম যে সবাই মোটামুটি জেনেছে যে হালদা সিনেমাটি আসছে আসতে যাচ্ছে প্রেক্ষাগৃহে কিন্তু অজ্ঞাতনামার অনেক পরে আমরা শুনেছি বা আমার অনেকেই বলেন দর্শকরা বলেছেন যে আমরা যখন পত্রিকাতে দেখলাম অজ্ঞাতনামা তারপরে আমরা এটা ইন্টারনেট থেকে দেখেছি এবং দেখার পরে মনে হয়েছে যে যখন এটি প্রেক্ষাগৃহে আসলো আমরা কেন জানতে পারলাম না যে এরকম একটি সিনেমা এসেছে এটা আসলে একদমই প্রযুক্ত বিশেষকের নিজস্ব ব্যাপার যে ওনারা ওনার ছবিটাকে কতটুকু চান দর্শকদের কাছে সিনেমা হলে যে দর্শকরা দেখুক এরকম পর্যায়ে নিতে এটা একেবারে ওনাদের প্রচেষ্টার ব্যাপার হয়তো বা অজ্ঞাতনামায় ওনারা চাননি যে এইভাবে আসলে খুব বেশি পরিমাণ দর্শক সিনেমা হলে দেখুক সেই জন্য হয়তো বা প্রচার প্রচার ওনার বিষয়টা একটু কম ছিল বাট আমরা প্রথম থেকেই চেয়েছি যেন ওই ভুলটা হালদাতে না হয় এবং হালদা প্রথম দিন থেকে যেন লোকজন দেখে সিনেমা হলে সেই ধরনের একটা প্রচেষ্টা নিয়েছে যেটা আর কি অজ্ঞাতনামার ক্ষেত্রে আমাকে অনেকেই বলেছে যে ছবিটা নেমে গেল জানতেই পারলাম না ছবিটা এরকম একটা ভালো ছবি বড় পর্দায় দেখতে পারলাম না বা এরকম একটা গল্প নিয়ে আরও ছবি হয় না কেন এরকম বিভিন্ন রকমের কমেন্টস আমি শুনেছি হ্যাঁ বেশিরভাগ লোকেরই আক্ষেপ ছিল যে বড় পর্দায় না দেখতে পারার একটা আচ্ছা ভাই মহে গেল ছবির গ্যালারি খেলা দেখা যাক কে আছে আমার সঙ্গে হ্যালো কে আছো আপু আমি আপনার নাম মাইমুনা কেমন আছো তুমি ভালো আছি তুমি ভালো আছো হ্যাঁ আমি খুব ভালো আছি কোন ক্লাসে পড়ো কোন স্কুল আমি ক্লাস 6 এ পড়ি চট্টগ্রাম সরকারি বালিকা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় বাহ চমৎকার ছবির গ্যালারি থেকে প্রশ্ন করব ছবিটি ভালোভাবে দেখো আর আমার প্রশ্নের উত্তর দাও স্বাধীনতা সংগ্রামে চিহ্নবাহী এই ভাস্কর্যটি কোথায় অবস্থিত অপশন ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অপশন খ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অপশন গ ঢাকা সেনানিবাস অপশন খ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অপশন খ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় নিলাম কিন্তু দুঃখিত বন্ধু উত্তরটি তো ভুল হলো সঠিক উত্তর বলে দিচ্ছি অপশন গ ঢাকা সেনানিবাস ভাস্কর্যটির নাম বিজয় কেতন অনেক ধন্যবাদ অংশ গ্রহণ করার জন্য আরেকজন বন্ধু আছে হ্যালো কে আছো হ্যালো হ্যাঁ নাম বলো प्रश्न करमाम लेखा ग्रंथ एक दिन गुलवलम्बने निर्मित चलचित्र प्रकाशित ভাই আপনার সঙ্গে গল্প করছিলাম আমরা হালদা প্রসঙ্গে শুনলাম অজ্ঞাতনামে নিয়ে গল্প করছিলাম একটু শঙ্খচিল প্রসঙ্গে চলে যাই সেখানেও আপনি কাজ করেছেন গৌতম ঘোষের চলচ্চিত্র সেখানে কাজ করার বা কাজ করার শুরুটা সেই গল্প জানতে চাই আমি মূলত গৌতম ঘোষের সাথে প্রথম কাজ করি মনের মানুষে আচ্ছা সেটা আমার প্রথম সিনেমা ছিল এজ এন অ্যাক্টর ওটাতে আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরও ছিলাম আচ্ছা আচ্ছা তো ওনার সাথে ওই কাজ করতে যে এক ধরনের সক্ষমতা হয় 
যেটার কারণে পরবর্তী সময় সংকুচিলে কাজ করা হয় বা আমি এমনি শূন্য অঙ্ক বা ওনার আরেকটা যে ছবিগুলোতেও কাজ করার কথা ছিল আমার তো ওই জায়গা থেকেই একসাথে কাজ করা এবং দেশভাগের উপরে নির্মিত একটা গল্প যেহেতু আমার নিজের ব্যক্তিগতভাবে দেশভাগের প্রতি এক ধরনের দুর্বলতা আছে সেই জায়গার থেকে ওই অ্যাপিয়ারেন্সে থাকতে পারাটা আমার খুব জন্য খুব আনন্দের ছিল এবং দেশভাগ নিয়ে আমি আরেকটা চলচ্চিত্রে কাজ করেছি সেটা হচ্ছে আকরাম খানের খাঁচা সেই চলচ্চিত্রটাও ইদানিং রিলিজ হয়েছিল সেটাও একটা ভালো চলচ্চিত্র আচ্ছা তো এমনিতে এমনিতে সামনে আর কি কি সিনেমা পাচ্ছি আমরা সামনে আমি কাজ করছি গিয়াসউদ্দিন সেলিমের স্বপ্ন জাল আকা রেজা গালিবের কালের পুতুল সৈকত নাসিরের পাশান অনন্য মামুনের চালবাজ তারপরে হচ্ছে কাজ হবে সামনে দাহকাল নামে কি ধরনের গল্প ওই সিনেমাগুলোতে चाल কমেডি গল্প অর্পিতা নামে একটা সিনেমা করছি সেটার মধ্যে সেটা একটা সোশ্যাল ক্রাইসিস নিয়ে গল্প শারিয়ান নাজিম জয়ের আর দাহকাল যেটা শ্যুট হবে ধ্রুব হাসানের ডিরেকশানে সেটা মুক্তিযুদ্ধ বৃত্ত মুক্তিযুদ্ধের উপরে করা একটা আমার প্রথম কাজ হতে যাবে আমি মুক্তিযুদ্ধের উপরে কোনো কাজ করতে পারিনি সেই কাজটা হবে আশা করি আচ্ছা তো এই যে সিনেমাগুলোর নাম আপনি বলছিলেন একটু জানতে চাই যে কোন কোন সিনেমাগুলোর কাজ একদম শেষ হয়ে গেছে বা খুব নিকটবর্তী যেগুলো দাহকাল যেটা কথা বললাম সেটা ছাড়া সবগুলোর কাজই শেষ শেষ হয়ে যাবে আচ্ছা আপনি একটু সংক্ষেপে একটু চরিত্রগুলো কি জানতে পারি যে কি ধরনের চরিত্রে কাজ করেছেন স্বপ্নজালে আমি একটা উকিল চরিত্রে অভিনয় করেছি তারপরে কালের পুতুলে আমি একজন গার্মেন্টস ব্যবসায়ী একটু প্লেবয় টাইপের ক্যারেক্টার কালের পুতুলে তারপরে আমি পাশানের মধ্যে করেছি সমিলের লেবার সমিলে কাজ করি চালবাজের মধ্যে করি আমি একটা ফ্যামিলির খুবই রেসপন্সিবল একটা ছেলে ব্যবসায়ী একটা ছেলে ক্যারেক্টার করেছি চালবাজের মধ্যে এছাড়া অর্পিতাতে আমি খুব বখাটে ধরনের একটা মাস্তান ক্যারেক্টার করেছি একটু নেগেটিভ ক্যারেক্টার এছাড়া দাহকাল যেটা সেটার মধ্যে খুবই प्रश्न कर বিজয় একাত্তর কিন্তু দুঃখিত বন্ধু বিজয় একাত্তরের সবগুলো কাজ শেষ হয়ে গেছে অনেক টিভি ভাগ পছন্দ করো বাংলার মুখ ঠিক আছে বাংলার মুখ থেকে প্রশ্ন করছি তোমার জন্য প্রথম প্রশ্ন বাংলাদেশের বৃহত্তম সার কারখানা কোনটি অপশন ক যমুনা সার কারখানা অপশন খ আশুগঞ্জ সার কারখানা অপশন গ ঘোড়াশাল সার কারখানা অপশন খ আশুগঞ্জ সার কারখানা নিলাম কিন্তু দুঃখিত বন্ধু উত্তরটি তো ভুল সঠিক উত্তর বলে দিচ্ছি অপশন ক যমুনা সার কারখানা অনেক ধন্যবাদ অংশগ্রহণ করার জন্য ভাইয়া সিনেমাগুলো নিয়ে তো কথা বললাম একটু নাটক প্রসঙ্গে আসি বেশ অনেকগুলো নাটক আপনার এখন অন এয়ার যাচ্ছে সেই নাটকগুলো সম্পর্কে জানতে চাই কোন কোন নাটকে কাজ করছেন সম্প্রতি মহল্লা বিডি ডট কম সুরমনজ রুলের তারপরে বতে বতে একটু যদি আমরা একটু চরিত্রগুলো জানতে পারি মহল্লা বিডি ডট কম একটা কমেডি নাটক তো এটার মধ্যে একটা ফ্যামিলির আমি বড় ছেলে বাবার খুবই একনিষ্ঠ ভক্ত ধরনের ছেলে খুবই বাবার অর্ডার মতো সবকিছু করি এরকম একটা ক্যারেক্টার করেছি একটু কমিক টাইপের একটু বোকাশোকা টাইপের একটু আবার খুব নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করে এমন চরিত্রটা আর বতে বন্ধুতে আমি একজন ক্যামেরাম্যানের ক্যারেক্টার করেছি টেলিভিশনে সে ডিওপি ওটা যুবরাজ খানের ডিরেকশান বৃষ্টির বাড়িতে আমি একটা শেয়ার ব্যবসায়ীর ক্যারেক্টার অ্যাক্টিং করেছি এছাড়া আমাদের হাউস ওয়াইফ একটা সিরিয়ালে শেষ হয়েছে ওটা লাস্ট কাজ করেছিলাম ওটার মধ্যে একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ইয়ে ওটা রনের প্রভাবলি শেষ আই এম নট শিওর 
এখনো আর আরো দুই একটা কাজ করছি যেগুলো অনেক শুরু হয়নি এখনো আচ্ছা টিভি সে তো টিভি সি করেছেন বেশ কয়েকটি কাজ করেছেন একটু জানতে চাই সিনেমাতে কাজ করেন নাটকে কাজ করেন টিভিতে টিভি সি তে কাজ করেন তো এই তিনটি জায়গার মধ্যে কোন জায়গাতে কাজ করতে বেশি কমফোর্টেবল মনে হয় কমফোর্টেবল যদি বলেন আসলে সিনেমাটা সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে বড় পর্দায় নিজেকে বড় ভাবে দেখা যায় আর কমফোর্ট জোন আসলে সবচেয়ে বেশি থিয়েটারে থিয়েটারে সবচেয়ে বেশি আর মানে নিজের অভিনেতা হিসেবে খুব আরাম লাগে করতে কাজ কিন্তু অ্যাট্রাকশনের জায়গা যদি বলেন সেটা হচ্ছে গিয়ে ফিল্ম আচ্ছা অ্যাট্রাকশন হচ্ছে ফিল্ম তাহলে সামনে কি আমরা মানে কোন জায়গাটাতে আপনাকে খুব ভালোভাবে দেখতে পাবো সামনে সিনেমাতে নাকি নাটক নাকি টিভি সি কোন জায়গায় যেখানে যখন যে কাজ পাবো সেটাই করব আমি আসলে কাজ করতে পছন্দ করি এমন কোনো বিষয় না ফিল্ম করতে পারলে ভালো লাগবে ফিল্মে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ক্যারেক্টার করতে চাই সেটা সুযোগ পেলে নিশ্চয়ই করতে চাই এবং টেলিভিশনেও যখন যেভাবে কাজ পাই সেটা দিয়ে জীবিকা চলে সেটা একদম আমার জীবিকা নির্বাহের প্রধান ইয়ে আর বিজ্ঞাপনে কাজ করতে পারলে তো এক ধরনের ফ্রিকুয়েন্সি হয় মানে বিজ্ঞাপনে পারফরমেন্সটা অনেক বেশি মানুষের কাছে পৌঁছায় অনেক বেশি পরিমাণে দেখায় তো এক ধরনের থাকে আর থিয়েটারটা আসলে নিজের আত্মার জন্য নিজের আত্মার শান্তির জন্য থিয়েটারটা পছন্দ হয় চমৎকার ভাইয়া খুব ভালো লাগলো আপনার সঙ্গে গল্প করে আপনার জন্য অনেক শুভকামনা থাকলো আমারও খুব ভালো লাগলো আপনাদের প্রোগ্রামে এসে এবং এনটিভির দর্শকদের কাছে অনুরোধ থাকবে আমাদের হালদা সিনেমাটা যত দ্রুত সম্ভব সপরিবারে বন্ধু-বান্ধব সহ সিনেমা হলে যে সিনেমাটা দেখবে অনেক ধন্যবাদ ভাই আপনাকে প্রিয় দর্শক দেখতে দেখতে আজনের একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি বিশেষ যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় এনটিভিতে সম্প্রচারিত সংবাদ অন্যান্য সকল অনুষ্ঠান উপভোগ করতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ এই পোর্টাল www.ntvbd.com এ আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন